Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mò Kim. Hi guys, welcome back to Mò Kim channel. Trong Resident Evil thì chắc hẳn ai cũng biết đến nhân vật Leon Kennedy điển trai và tài hoa. Trong suốt series, anh đã có cơ hội được gặp rất nhiều nhân vật nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, không có ai có thể lọt vào tầm mắt của anh. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những bóng hồng đã đi qua đời Leon Kennedy nhé. Những bóng hồng xui xẻo đi qua cuộc đời của Leon Kennedy Trong toàn bộ series Resident Evil thì có thể nói Leon Kennedy là nhân vật đẹp trai nhất cũng như có nhiều mối tình kiểu kỳ cục nhất Suốt từ ngày anh đi làm muộn rồi tới khi bị mấy con zombie mém ăn thịt rồi trở thành một đặc vụ với bộ kỹ năng còn hư cấu hơn cả John Wick thì Leon đã gặp rất nhiều những em gái xinh tươi nhưng không hiểu vì một lý do nào đó nhưng mà anh vẫn còn ép ai cho tới tận bây giờ bất chấp tính từ gái rải đầy đường luôn nhưng mà anh ta nhất định là không có đớp nữa mà đầu tiên phải kể tới là Claire Redfield nói theo một cái nghĩa nào đó thì có thể coi Claire là một cái mối tình đầu của Leon nhất là cái ngày hai người đầu tiên gặp nhau anh chàng đã dùng súng để bắn bể đầu con zombie để cứu cái người đẹp này Gặp đôi này nhanh chóng bị chia rẽ trong cái thành phố ra cool tràn ngập sát sống vì đám vũ khí sinh học biến dị Trước khi Leon kỳ học một khóa sinh tồn cũng như tán gái cấp tốc giữa tình huống ngặt nghèo đó Nói theo một cách vui tính thì sau khi gặp Claire, cuộc đời của Leon đã rẽ sang một hướng khác Đầy đau khổ và không bao giờ có những ngày tán hạnh phúc nữa Thực ra nói một cách chính xác thì Leon và Claire ở bên nhau được trong sự kiện ra cool khoảng 3 tiếng đồng hồ Vì vừa mới vô thì họ đã bị té xe rồi mỗi người đi một hướng Phải đến tối ước vì sao khi mà Claire cấp sách Sherry và chạy quắn dò lên khỏi con G Monster Thì Leon mới lại xuất hiện để giải cứu cái người đẹp này thêm lần nữa Rất tiếc là cái trường đoạn lãng mạn khi mà hai thanh niên trùng phùng lại không có xuất hiện nữa hả Vì Claire đã vô cùng phủ phàng Buông ra một cái câu nói là Bọn chị chỉ mới gặp nhau ngày đầu tiên thôi Khi Sherry hỏi cả hai có phải là người yêu hay không Thực tế Khá là may mắn cho Claire Khi không có bị tình yêu xét đánh trước Leon vì trước đó anh chàng này đã làm một cái nồi cháo lưỡi cực kỳ hoành tráng trước Ada và đem trọn hết cả con tim lẫn phổi lẫn bộ đồ lòng cho con nàng điệp viên đó rồi. Sau sự kiện ở Resident Evil 2 thì Claire lãnh luôn cái trách nhiệm làm mẹ đơn thân của con nợ Sherry. Còn Leon thì lấy cái lý do là đi điều tra Umbrella để tìm đường chim chuột với Ada đó mà. Như các bạn đã thấy thì hai cái thanh niên này đã bít cửa yêu ngay từ cái câu đầu tiên rồi. Lần gặp gỡ tiếp theo của Leon và Claire trong Resident Evil The Generation cũng không hay ho hơn cho lắm Mặc dù rất là vui mừng khi mình thấy Leon nha Nhưng Claire lại tiếp tục chặt cụ nó đi cái phần rải thính Bất chấp cho bọn NBC ở ngoài bao bộ ý kiến luôn Mãi về sau khi mà Leon đã bước qua cái tuổi 40 và vẫn còn ép a lòi cá mì Thì trong não của Claire cũng chưa bao giờ có cái ý định là sẽ hớt bán cái anh chàng đẹp trai này hết trơn ấy Ada Wong Tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của Leon trong toàn bộ series Resident Evil Một cuộc tình sặc mùi khổ dâm từ đầu tới cuối Bất cứ khi nào Leon gặp Ada thì chắc chắn là sẽ có biến lớn nữa mà Hoặc là bản thân anh chàng này sẽ ăn đòn như là một con mội Hoặc là sẽ bị Ada dụ vào chồng để làm mấy cái trò cu ly cờ cạo lấy đồ dùm Nhưng bất chấp những cái điều đó thì Leon vẫn mê mệt cô nàng này như là ăn phải bả gì đó Một tấm nhân tình vô cùng đáng khen ngợi Chỉ có điều là sau 6 phần game thì cảm giác như Leon vẫn chưa chấm mút được gì nhiều hết Ada và Leon gặp nhau trong một hoàn cảnh không được hay hoa cho lắm Khi một bên là cảnh sát, còn một bên là đặc vụ hai mang nha Nói theo một cách dân giả nha Thì Ada đã cho Leon vào chồng ngay từ những cái giây phút đầu tiên Nhưng phải tới cuối của Resident Evil 2 Thì cái cháu bé này mới biết là mình đang bị lợi dụng đó mà Ít nhất thì Ada cũng kịp nấu xong nồi cháo lưỡi với Leon trên tàu điện Rồi cũng như quăng cho anh này cây rocket để xử lý Mr. X Để bù lại cho những cái tháng ngày làm mọi không công trong cái thành phố Raccoon đó có một điểm không phải biết là vô tình hay cố ý hay không Mà hầu hết canh đẹp trai trẻ trẻ trong Resident Evil đều có xu hướng rất là thích lái máy bay nha Như là Caslot chẳng hạn, thua Jill tới 3 tuổi Steve thì thua Claire 2 tuổi Còn Leon thì kém Ada tới là 3 tuổi lận Rất dễ hiểu tại sao Ada luôn đi trước nhảy khi một bước Kể cả sau này trong cái phần 4 thì Leon vẫn bị Ada cho vào chồng khá là dễ dàng Chứng tỏ được một cái điều rằng đàn ông mặc dù có thể trưởng thành theo thời gian Ây à, nhưng mà đứng trước cô gái mình thích thì vẫn sẽ thành một thằng ngu mà thôi Nếu như bạn không có để ý thì theo mốc thời gian của phần 6 Lúc này Ada đã 40 tuổi Nhưng không hiểu tại sao cô ta vẫn giữ được cái thân hình hư cấu chả khác gì thiếu nữ hết trơn á Nên cũng đừng có lấy làm lạ khi tại sao Leon ăn phải buồn men thuốc lú của cô nàng này Bất chấp xung quanh anh chàng là hàng đống em gái đã tính một cách điên cuồng luôn Thực tế thì Ada cũng như một con đĩa hút máu Leon ngày này qua tháng khác mà thôi Vì nếu không gặp cô ta 
thì chắc chắn anh chàng đẹp trai của chúng ta đã không ép ai đến tận bây giờ rồi Ashley Raham Ashley chính là ví dụ rõ ràng nhất cho lý do tại sao Leon muôn đời vẫn ép ta những gì nhìn một cách toàn diện thì hai người này rất là đẹp đôi luôn khi anh chàng là đặc vụ còn nàng là con gái của tổng thống tuổi tác thì không có trên lệch là mấy cũng như lần đầu tiên trong toàn bộ series Resident Evil đi ông được chỗ tài bảo vệ cho người đẹp không biết chiến đấu có một cái điều là vì rất nhiều lý do khác nhau mà tính thì rải cho lắm nhưng cá nhất định không đớp khác với những bóng hồng bên cạnh Leon đều có khả năng sử dụng vũ khí hoặc cận chiến trong phim hành động Ashley đúng nghĩa là một cục nợ tổ bố ăn hại đái nát từ lúc xuất hiện cho tới khi game kết thúc luôn cho nên chẳng có gì lạ khi em gái này chỉ xuất hiện đúng trong Resident Evil 4 mà thôi trong số các người đẹp đi qua cuộc đời chó cắn áo rách của Leon thì Ashley tuy là cái vô dụng nhất nhưng lại là, là em gái thả thính nhiệt tình và điên cuồng nhất rất dễ hiểu nha khi bạn bị một đám cuồng tính bắt cóc và sắp đem đi tống tiền thì có một người hùng đẹp trai cao to solo xong vào giải cứu bạn với tỷ lệ headshot là 100% chỉ với một khẩu súng lục mà thôi thì tình yêu xét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên là quá dễ hiểu rất tiếc là mọi thứ đã đi vào ngõ cục như đã nói ở trên Leon chỉ có yêu điên cuồng mỗi Ada chưa kể Ashley con gái của tổng thống và đây là công vụ được giao nên việc phát triển tình cảm có vẻ không được khả thi cho lắm hơn nữa trong cái hòn đảo lúc nhúc một lũ điên có xúc tu mọc trên đầu như vậy nhưng một bằng một cách quái quỷ nào đó thì Ada vẫn xuất hiện và kịp tẩy não Leon bằng một vài liều thuốc lú chắc chắn không có mùa xuân nào dành cho em gái Ashley ở đây hết trơn á như cảnh cuối cùng em gái này rất thẳng thắn mời người hùng tới phòng của mình để tâm sự mỏng nhưng Leon vẫn hùng hồn hào bào đéo đầy dứt khoát giải trách tại sao cháu nó lại ép à lâu tới như vậy Helena Harper Leon rất có duyên gặp gỡ với những em gái điệp viên hay là đặc vụ của chính phủ đặc biệt là kể từ khi anh ta bắt đầu vào con đường chống khủng bố Helena là bóng hồng cuối cùng cũng như trẻ trung ngon lành nhất mà Leon từng tiếp cận nhưng chúng ta không cần nói cũng biết cặp đôi này chắc chắn sẽ không kết quả gì tốt đẹp lúc này Leon đã bắt đầu vào tuổi già và có dấu hiệu FA lâu năm hóa rồ bằng chứng là anh ta đột nhiên tiến hóa thành siêu nhân với những màn nhào lộn bắn súng và giết zombie tới nỗi mà John Wick còn phải kêu là cụ biểu hiện của việc khí tồn tại não quá lâu nên nghịch chuyển trở thành nội công thâm hậu như trùng dương chân nhân đó mà hoặc cũng có thể do di chứng từ mấy chục năm bị Ada cho ăn thuốc lú thật Helena không bá đạo như Ada cũng không cá tính như Claire nhưng ít ra là không ăn hại như Ashley tối thiểu cô nàng này cũng là một kiểu đồng đội đi theo hỗ trợ Leon chứ không phải là cái tạ đeo bên chân 24 trên 7 những ai mà đã chơi Resident Evil 6 rồi đó thì cũng biết Leon đã tiến hóa thành cái gì đó rất là siêu nhân rồi cho nên là Helena ngoài tác dụng cho vào để đẩy nhanh tiến trình cốt truyện và giải đố thì cũng chẳng có cái dấu ấn gì đáng kể hết trơn nhất là khi Ada lại xuất hiện thêm một lần nữa Ada ở phần 6 được đánh giá là ngon nhất trong toàn bộ series nên bình thường Leon đã không có hứng thú gì lắm với gái thì anh ta lại tiếp tục coi Helena như người vô hình vấn đề ở đây là khẩu vị của Leon rất thú vị khi cái vị đại hiệp này chỉ thích lái máy bay mà thôi và thích chơi khổ dâm trong tình yêu Helena trẻ hơn Leon tới một con giáp nhưng mà anh ấy cũng không có để ý gì lắm cho nên là điểm tích cực duy nhất ở đây là Helena đã cùng Leon đi xuyên suốt cả game chứ không phải kiểu chạm mặt một cái rồi biến mất như Claire nhưng điều đó cũng không có giải quyết được cái gì hết trơn vấn đề ở đây là cái mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp hoặc cao hơn một chút là bạn chí cốt vì sau một chặng đường chém giết què lửa thì Leon vẫn tiếp tục đi tìm Ada còn Helena ở lại làm đặc vụ trong số các em gái mưa xui xẻo đi qua cuộc đời xua gái của Leon thì Helena là kém nhất vì cô ta là nhân vật phụ mà thôi chưa kể xuất hiện trong cái hoàn cảnh là cái anh chàng đẹp trai cái bên mình vẫn còn đang đi kiếm tìm mối tình đầu trong tuyệt vọng không biết ở những cái bản remake tiếp theo thì cáp công có cho Leon gặp thêm cô gái nào nữa không để chấm dứt cái tình trạng FA suốt mấy chục năm này Manuela Chidago Câu chuyện của Leon và Manuela thường bị bỏ qua vì nó ở các sự kiện trước Resident Evil 4 khi mà Leon vẫn cùng Jack Rouse để làm mật vụ Tình cảm hoa anh trai lúc này quá thấm thiết keo sơn tưởng như không gì có thể chia cách được Nhưng bài viết này nói về gái nên chúng ta đành phải bỏ qua anh trai này thôi Quay trở lại với Manuela thì xét trong dạng gái cứu của Leon cô ta phải nói là rất là đẹp nha Manuela lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ Bất chấp bố của cô là Javier hay Diago là trầm buôn ma túy giết người như ngué Còn mẹ thì bị bệnh trầm kha quanh năm Javier mặc dù lập thằng khốn tồi tệ đủ về mọi mặt Nhưng được cái là rất thương yêu gia đình Khi biết vợ hắn sắp lên bản đếm số đã quyết định mua công ty Virus về để mong tìm kiếm một phép màu Sau đó tới khi con gái cũng bị di truyền theo Thì ông ta tiếp tục nâng cấp lên T Veronica Virus và tìm một người Manuela luôn Điều này không có cha mẹ bình thường nào mà dám làm hết trơn á 
Đáng tiếc là sau đó thì bản thân JBR cũng đã lên cơn điên và thả con virus này xuống cống trả thù đời. Tình yêu vô biên của JBR trở thành một quả ngọt khi vợ ông ta biến thành con quái vật, còn con gái thì phải ghép tạng hàng ngày để duy trì cái sự sống. Bản thân ông ta thì bị Leon cùng Browser đuổi quán đích cả game. Chuyện tình của Manuela và Leon đúng theo kiểu như phim ngôn tình loại 3. Khi chàng cấp nắp cứu nàng khỏi ông bố độc ác được cùng nhau chạy trốn đến bến bờ của hạnh phúc. Leon sẵn sàng trả thân cứu Manuela khỏi những tình huống ngặt nghèo nhất. Cộng thêm bản mặt người người lãng tử Thì một em gái suốt ngày sống với tầng hầm chưa biết tới mùi trai đẹp đổ rầm rầm như cái chuối là điều chắc chắn Cuộc tình này đáng tiếc không thể đơm hoa kết quả Bởi vì Manuela mang trong mình con ti Veronica Virus Khi cô ta có thể mọc vẫy và phun lửa rào rào Nhưng chưa kể cái tác dụng của con virus này là đang tàn phá cơ thể của mỗi ngày Cảnh tượng cuối game rất là xúc động Khi mà Leon ôm Manuela vào lòng Lúc đó cô này đang hấp hối Nói ra những lời lẽ yêu thương nồng cháy trước khi người đẹp này tan biến vô hư vô Quá thật phải làm cho cái con tim người ta rơi lệ Cho đến khi bạn nhận ra đó là do mình chơi quá ngu Không thể giết chùm cuối đúng thời điểm Vì trong cái good ending thì Manuela vẫn sống khỏe lắm Cái này là game đang dạy cho bạn một cái bài học là chúng ta muốn tán gái thì đầu tiên phải chơi được s rank cái đã Angela Miller Mặc dù chỉ xuất hiện trong phần Resident Evil Degeneration nhưng Angela được rất nhiều fan ship cho Leon Có khá nhiều lý do cho cái vụ này Đầu tiên phải kể tới là hai người có khởi đầu rất là gần gũi khi cùng là đặc vụ Thứ hai thì Angela có tuổi tác rất là phù hợp với Leon Khi chỉ hơn anh trai này có một tuổi Có vẻ như là chưa đủ tiêu chuẩn lái máy bay của các đại hiệp trong Resident Evil Nhưng cũng có thể gọi là tạm được Có một điều đáng buồn là Mặc dù cũng là đặc vụ nhưng mà Angela thuộc dạng ăn hại nhiều hơn là giúp đỡ Mức độ tiến triển tình cảm của hai người phải nói là như ăn cướp vậy đó vì thời gian cặp đôi này đi lòng vòng giết zombie tính tới thời gian thực chắc còn chưa đủ 60 giờ chơi chính vì mức độ phát triển tình cảm nhanh như vậy mà ngoài Ada thì Angela là người con gái thứ hai hơn anh được nấu cháo lưỡi cùng Leon tiết mục được diễn ra trong môi trường tối tăm mịt mù với những tiếng thở dốc nặng nề trào các bọt khí ra miệng khi Leon và Angela đều ướt át toàn thân và nước nôi chảy cứ gọi là là dầm về lai láng chỉ đáng tiếc là màn hông vít này lại quá sức chuyên nghiệp vì Leon nhảy xuống để hà hơi thổi ngạt cho Angela đó mà sau đó thì chẳng biết có phải vì cướp mất lần đầu hay không Mà thái độ của Angela đối với Leon rất là khác Thính thì thả một cách điên cuồng nhưng mà tất nhiên nó không có trúng Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Kim Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình Và subscribe để nhận được thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực giúp bọn mình có thêm hứng thú làm tiếp các video Để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó Ngoài ra, bọn mình cũng có fanpage Mọt Kim tại link dưới đây và cộng đồng tại group để các bạn có thể trao đổi thêm với gia đình Mọt Kim cũng như cộng đồng game thủ nè. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.